وصلنا إلى سكشن جدا مهم خلال كورس الخاص في برنامج وصفتي باستخدام لغة السيشار ألا وهو كيفية عمل النسخة الاحتياطية وكيفية استرجاع النسخة الاحتياطية ولكن إحنا في الأساس ليش إحنا نسوي ما يسمى بالباك اب والريستور بصورة عامة هذه العملية في أي تطبيق لازم تكون مضمنة وأنا يعني ما أعرف لماذا لم أشرحها وأتطرق لها في البروجكت السابق اللي إحنا عملنا مبدئيا هنا نحن راح نغطيها بشكل مفصل إن شاء الله في عملية كيفية عمل باك اب للداتا بيس وكيفية استرجاعها من خلال نافذة تحتوي على هذه الأدوات ولكن هنا طبعا إحنا نحتاج إلى عمل باك اب وريستر هذا شيء ضروري في البرنامج فعلى سبيل المثال أنت تلف البرنامج الخاص فيك فهنا كيف راح تحتفظ بالبيانات اللي انت مخزنها داخل الداتا بيس ما تسمع انه للمستخدم مثلا على سبيل المثال قام بتنصيب البرنامج وبعد استخدام دام مثلا لكذا شهر لكذا سنة فهذا يعني عمل خزن لداتا يعني لمعلومات كثيرة جدا وبالتالي مثلا على سبيل المثال اراد انه يقوم في عملية النقل هذه البيانات من حاسبه الى اخرى مثلا يقوم بعمليه آآ آآ يعني آآ حذف النظام الحالي الغاء النظام الحالي ثم ذلك تصيب البرنامج مره اخرى ولكن ما يرجع يدخل كل هذه الداتا اذا يحتاج الى عمليه اللي هو انه تعمل التنسخ احتياطي من هذه البيانات وبعد ذلك تتيح للمستخدم على البرنامج الخاص بك باسترجاعها باي وقت تمام وبالتالي هنالك نوعين من النسخ الاحتياطيه الأول اللي هو أنت تعمل نسخة احتياطية لوكال على الديسك الخاص فيك تحفظها داخل الكمبيوتر الخاص فيك تحفظها في فلاش ميموري في أي يعني ما تحفظها على الانترنت وهنالك جزء خاص اللي هو الكلاود باك اب إنه أنت تعمل باك اب يمكن يكون باك اب بشكل تلقائي أنت تكتبه ضمن منطق معين ضمن أكواد معينة هو يعمل باك اب بشكل تلقائي على الكلاود المتصل بها البرنامج إحنا بصدد التعامل الآن مع اللوكال باك اب كيف يقوم المستخدم في تحديد المكان اللي يحفظ به النسخة الاحتياطية من قاعدة البيانات ومسوى ذلك يمكنها من عملية استرجاع هذه قاعدة البيانات إحنا هنا في تعاملنا مع المايكروسوفت اسيكول سيرفر فعملية الباك اب لو كنت تحتوى على سيكول سيرفر مانجمنت فعملية الباك اب تلاحظها لما تضغط كليك كيمان على الداتا بيس ضمن التاسك راح تجد عندك باك اب ريستور يعني هذا هذا بشكل عام يعني العمليه هذه تستطيع ان تقوم بها داخل الاس كيو سيرفر مانجمنت وبعد ذلك تضبط مجموعه الاعدادات الخاصه كاللوكيشن وكذا هذه الامور وتحفظ الباك اب وهنا لو تلاحظ عندك مجموعه امور اللي هو تحتاج انه اللوكيشن اللي راح تحفظ به هذه الباك اب تمام لازم تحدد لوكيشن قرص سي قرص سي قرص دي او ومثلا على سبيل المثال تعطي صلاحيه للمستخدم في تحديد اللوكيشن او الباث المساري اللي يحفظ به النسخه او النسخه الاحتياطيه. طيب اذا احنا نحتاج الى مجموعه امور راح نعملها خلال النافذه اللي تتيح للمستخدم عمل باك اب ريستر. اول شغله يتيح للمستخدم انه اولا يحدد اللوكيشن اللي يريد يخزن به هذه الباك اب ثاني شيء لما نقول له تعال اعمل لي ريستور فايضا حدد لي الباك اب تمام اذا انت هنا في الاول تحتاج الى اداه هي اداه بسيطه موجوده اللي هي تعمل براوزر بالنسبه الى الفولدر وبالثاني تحتاج الى اداه تعمل براوز بالنسبه الى فايل اوكي طيب اه هنا كنقطتين الاول اختصار اللي يعني الامتداد الخاص في ملفات الباك اب هو ايش هو بي اي كي بيك بي اي كي هذا هو الاختصار المتعارف عليه في ملفات الباك اب وهنا تحتاج الى حفظ الملف ذو هذا الاختصار داخل الكمبيوتر الخاص فيك او داخل اي مسار حفظ تمام طيب اما بالنسبه لعمليه عمل باك اب وريستور فالعملية بسيطة جدا يعني ليست بعملية معقدة أكثر الناس تعتقد أن العملية معقدة وكذا وهذه الأمور العملية بسيطة جدا هي حالة حال أي 
كويري تنفذها على الداتا بيس مثل ما تنفذ احنا انسيرت ديليت ابديت فهي كويري بسيطه جدا وهي ابسط لاحظ الكويري الخاصه في الباك اب فقط تكتب له يعني تعطيه داخل الكويري يعني داخل ستور بروسيجر تقول له باك اب داتا بيس اسم الداتا بيس اللي انت تعملها باك اب تو ديسك وتعطي الديسك لاحظ الديسك هذا لوكيشن باث نستطيع الحصول عليه من خلال الفولدر براوزر ثم على ذلك ايش الامتداد امتداد اللي هو بي اي كي العملية عكسية داخل الريستور فقط تكتب ريستور داتا بيس ماي داتا فروم وليس تو يعني من القرص وليس الى القرص ثم على ذلك نحدد الداتا بيس بشكل مباشر مع مسارها يعني بشكل مباشر من خلال الفايل اكسبلور طيب احنا سابقا كنا نعمل على حفظ يعني عمل الكويري على الداتا بيس من خلال الستور بروسيجر هذا اللي عرفناه داخل البروجكت الخاص فينا لكن هل نستطيع الان انه نعمل هذا الكلام داخل ستور بروسيجر صراحه انه تعمل هذا الكلام داخل ستور بروسيجر هو خطير لماذا لان احتمال انه تضرب عندك قاعده البيانات فكيف انه تتواصل تستدعي اصلا هي قاعده البيانات عندك مثلا صار فيها كراش صار فيها تحطم فشلون انت تستطيع استدعاء الستور بروسيجر اذا احنا راح نتناف راح نتناول هذين العمليتين بشكل منفرد ما راح نتناول ما راح نتناول ستور وبروسيجر وكلاس وكذا راح نضمن عندك كل الاوامر نضمنها داخل الفور اذا هذه مجمل الامور او نبذه بسيطه عن الباك اب عن ريستور حتى ما نبدي انه هو تلاحظ الامور راح تكون عليك صعبه خلال عمليه الشرح